অনেক সর্বনার মুরিদ আছে মূর্খ বিয়া কেলের গোষ্ঠী সর্বনার লীলা বর্ডিং এর নামে মানত করে বিয়া কে তো রিমান চলে গেছে কিন্তু তাওবা করে নতুন কর্ম পড়ে মুসলমান আছে না সর্বনার লীলা বর্ডিং এর নামে মানত করে অনেক বিয়া কেল গোষ্ঠী আমি নিজেও কিন্তু সর্বনার মুরিদ চর্মনার লীলা বর্ডিং এর নামে মানত করলে সাথে সাথেই মান চলে যাবে মানত হবে আল্লাহর নামে তবে মান্নতের মাল চর্মনার লীলা বর্ডিং এ দিতে পারবেন সেখানে গরীব মিসকিন নীতি মশায় রাখায় ওটা তাদের হক কি বলেন মান্নতের মালের হকদার কারা গরি মিসকিন এতিমসহায় যারা তারা ঠিক না ধনী লোকের জন্য মান্নতের মাল খাওয়া শুয়রের গোস্ত খাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই ধনী লোকের জন্য মান্নতের মাল খায় মান্নতকারীর মান্নত আদায় হবে না ভালো করে বুঝেন মাসাল আজকে ভালো করে বুঝেন চর্মনা লীলা বর্ডিং এর নামে মান্নত করা হারা আমি মান চলে যাবে তবে মান্নতের মাল চর্মনা লীলা বর্ডিং এ দিতে পারবেন অনেকে ঝালো কাটি নেচারাবাদ কায়েদ সাবুজুরের ভক্ত কায়েদ সাবুজুর একটা ফান্ড করে গেছে দশ ফান্ড নাম দিয়ে দশ ফান্ডের টাকাগুলো ওই গরিব মিসকিনদের খাতে ব্যবহার করা হয় অনেকে দশ ফান্ডের নামে মানত করে কসম খোদার আপনি বেইমান হয়ে গেছেন দশ ফান্ডের নামে মানত করলে আপনি বেইমান হয়ে গেছেন আপনার ইমান চলে গেছে তাও বাকরি নতুন কলমা পড়ে মুসলমান মান্নত করবেন আল্লাহর নামে তো মান্নতের মাল দশ ফান্ডে দিতে পারবেন আপনি কি বলেন মান্নত হবে আল্লাহর নামে মান্নতের মাল দশ ফান্ডে দেওয়া যাবে কিন্তু দশ পান্ডের নামে মান্নত করলে মান চলে যাবে মান্নত করছেন আল্লাহর নামে মান্নতের মালে মাদ্রাসা লীলা বর্ডিং দিতে পারবেন কি বলেন এটা গরু মান্নত করছেন মাদ্রাসা লীলা বর্ডিং দিয়ে দেন এটি মিসকিন খাবে কি বলেন হ্যাঁ ভালো করে বুঝেন মাসালা অনেক সময় মান্নত করে আমার ফুলার অসুখ ভালো হলি আমি দুটো মুরগি দিয়ে দেবো আল্লাহ রাস্তায় তার মান্নত সহি আছে কিন্তু ওই মুরগি দুটো জুম্মার দিন জবাই করে করি ওর মধ্যে কিছু আলু টালু দিয়ে রান্না করে করিয়ে সাথে ডাল রান্না করে আর এক পাতিল আর বাত এক পাতিল লাইন দিয়ে মসজিদে নিয়ে যায় জুম্মার দিন মুসল্লি গেরে খাওয়ায় নাকি কান আর মসজিদ কমিটির সভাপতি সেক্রেটারি ক্যাশিয়ার মসজিদুর ইমাম সাহেব মোয়াজ্জিন সাহেব ওরা মিম্বরের কাছে গোল হয়ে ফেলেট নিয়ে বসে আর যত গরিব মুসল্লি সাহেব বাইরে আর পাতিলিতে বাইছে বাইছে বড় রানগুলো সভাপতির পাতে সেক্রেটারির পাতে ইমাম সাহেবের পাতে মোয়াজ্জিন সাহেবের পাতে ক্যাশিয়ারের পাতে এগুলো দেয় নাকি কান আর গরিব মুসল্লি যারা কেউ এক পিস আলু আর একটু জল পায় কেউ এক পিস গলা পায় কারোর পাতে মোটে পড়ে না এরকম নাকি কান ওই যে বড় লোকের গোষ্ঠী সভাপতি সেক্রেটারি মেম্বারের কাছে বসে খাইলো মুরগি রান খাই নাই ওই বাদনা শুয়োর খাইছে শুয়োর ওটা সম্পূর্ণ গরিব মিসকিনের হক মান্নতের মাল সম্পূর্ণ গরিব মিসকিনের হক ধনী লোকের জন্য মান্নত খাওয়া শুয়োর খাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য না মান্নতের মাল ওই ব্যক্তি খাইতে পারবে যে জাকাত ফেতা খাইতে পারে সে যার জন্য জাকাত ফেতা খাওয়া জায়জ নাই তার জন্য মানতের মাল খাওয়াও হারাম ভালো করে বুঝেন ইমাম সাহেব মোয়াজিন সাহেব সভাপতি সাহেব সেক্রেটারি সাহেব ক্যাশিয়ার সাহেব এক জায়গা বয় বইয়ে ইমাম সাহেব ওই শুয়োর খায় হ্যাঁ যদি ইমাম সাহেব গরিব হয়ে থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নাই খাইতে পারবে সভাপতি যদি গরিব হয়ে থাকে খাইতে পারবে সেক্রেটারি গরিব হয়ে খাইতে পারবে যার জাকাত ফেতা খাওয়ার অধিকার আছে মানতের মাল খাওয়ার অধিকার তার আছে ভালো করে বসবেন কিন্তু মাজারে মানত করে যে গরুরা নিয়ে দেন ছাগলটা নিয়ে দেন ওগুলো কারা খায় ওগুলো কারা খায় মাজারে মানত করে গরু দেন খাসি দেন ওগুলো কারা খায় মাজার নিয়ন্ত্রণ করে যত ধনী লোক এলাকার মাতা মোটা সন্ত্রাসী এরা এলো মাজার নিয়ন্ত্রণ করে কথা ঠিক না আর মাজারের ইনকামের সিংহবাগ ওই মাতা মোটার ভাগ্য পকেটে যায় সিংহবাগ গুলো আগরবাতি মোমবাতি জ্বালা দিয়া কেলের গোষ্ঠী এই আগরবাতির গিরানু কবরের নিচে যায় না মোমবাতির আলো কবরের ভিতরে যায় না যদি মাজারের লোকটা আসে সত্যিকারে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর অলি হয়েই থাকে তার কবর জান্নাতের নূরে আলোকিত হয়ে যাবে জান্নাতের সুশীতল বাতাস তার কবর ভিতরে বই বিয়ে ঘিরানে ময় ময় করবে ঠিক কি না জোরে বলেন ওই আগরবাতির গিরানো কবরের মধ্যে যায় না মোমবাতির আলো কবরের ভিতরে যায় না কথা ঠিক কি না ওই আগরবাতি আর মোমবাতি মাজারে কবরে জ্বালানো হারাম এটা সম্পূর্ণ অপচয় কথা ঠিক কি না ওই আগরবাতি আর মোমবাতি একজন জীবিত মুসলমানের ঘরে জ্বালাইতেন তার ঘর আলোকিত হইতো ঘ্রাণ হইতো ঠিক না জীবিত মানুষের জন্য দরকার আগরবাতি মোমবাতি মৃত মানুষের আগরবাতি মোমবাতির কোনো প্রয়োজন নাই ওটা কবরে জ্বালানো অপচয় করা আল্লাহ পাক কোরআনের পাকের মধ্যে পরিষ্কার করে জানিয়েছেন ইন্নাল মোবাজ্জিরিনা 
কানু এখন আর শয়তিন অপচয়কারী শয়তানের আপন ভাই খাওয়া তো বায়ু না মাজারে যারা মোমবাতি আগরবাতি দেয় মোমবাতি আগরবাতি জ্বালা ওগুলো শয়তানের আপন ভাই আল্লাহ কোরআনের মধ্যে কইছে আমার বাপের ঘরের কথা না কোরআনের ভাষা আল্লাহ পাক নিজে বলছেন ওগুলো শয়তানের আপন ভাই খালা তো বায়ু না আল্লাহ পাক সকলকে সহি বুঝদান করুন খারাপ লাগতে স্যার আপনাদের লাগলে কিছু করার নাই বাজান আমি জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য বলতেছি অন্য কোন উদ্দেশ্য না একটা কথাও আমি বলি না কোনোদিন 